அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்லாமு அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி தாலாவ பரகாத்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த ஒரு மாத காலமும் சங்கை பொருந்திய புனிதமான இந்த ஒரு மாத காலமும் முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் ஏற்பட வேண்டிய மறுமலர்ச்சி குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாளைய உலகம் நமதாகட்டும் என்கின்ற பெயர் வைத்திருக்கிறோம் நாளைய உலகம் நமதாகட்டும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் முஸ்லிம் சமூகம் அடைய வேண்டிய இலக்கு உலகம் காணப்போகின்ற மாற்றங்கள் உலகத்தில் என்னவெல்லாம் மாற்றங்கள் காணப்போகிறது துறை வாரியாக என்னென்ன துறைகளிலே மாற்றங்கள் ஏற்படப் போகிறது உலகத்தில் எந்தெந்த பிராந்தியங்கள் பிராந்தியங்களில் பொருளாதார மாற்றமும் வேலை வாய்ப்புகளும் பெருகப் போகின்றன இந்தியாவில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படப் போகிறது அவற்றுக்கு நாம் எப்படி தயாராவது என்பது குறித்து நாளைய உலகத்தை நமதாக்கிக் கொள்ள நாளைய உலகத்தை முஸ்லிம் சமூகமாக்கிக் கொள்ள அவர்களுடையதாக்கிக் கொள்ள இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் நமக்கான இலக்கை நிர்ணயித்து அந்த இலக்கை நோக்கிய நம்முடைய வெற்றி பயணத்திற்கு நாம் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு வீடுகளிலிருந்து நாம் என்ன என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஒரு சமூகமாக நாம் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து இந்த ஒரு மாத காலமும் நாம் தெளிவாக பல்வேறு விஷயங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இன்றைய சூழலில் உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் ஏற்படக்கூடிய மிக வேகமான மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இனி எதிர்காலத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும் என்பது குறித்து ஒரு தீர்க்கமாக ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு முடிவுக்கு வந்து அந்த முடிவை நோக்கி பயணிக்கின்ற நேரத்தில் தான் எந்த ஒரு சமூகமும் எந்த ஒரு நாடும் வெற்றி பெறும் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய துறை சார்ந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தங்களுடைய சிறிய அறிவிற்கு ஏற்ப இறைவன் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த சிறிய அறிவிற்கு ஏற்ப திட்டமிட்டு நீண்டகால திட்டமிட்டு தொலைநோக்கு பார்வையோடு திட்டமிட்டு சமூகத்தை தயாரிக்கின்ற ஒரு நாடும் ஒரு சமூகமும் மிகச்சிறந்த வெற்றி பெறும் என்பதிலே சந்தேகமே கிடையாது எல்லா நாடுகளும் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது எப்படி என்றால் அவர்களுடைய நீண்ட தூர திட்டம் தொலைநோக்கு பார்வையோடு தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் வெற்றி பெற்றதும் தொலைநோக்கு பார்வையோடு திட்டமிட்டதும் தான் பின்னால் வீழ்ச்சியுற்றதும் இந்த தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத காரணத்தினால் தான் வீழ்ச்சியுற்றிருக்கிறார்கள் என்பது இஸ்லாமிய வரலாறுகளில் நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் முஸ்லிம் சமூகம் அடைய வேண்டிய இலக்கு மிகச்சிறந்த சமூகமாக மாற வேண்டியதற்கு அவசியமாக இருக்கக்கூடியது முதல் விஷயமாக இருக்கக்கூடியது அடிப்படை விஷயமாக இருக்கக்கூடியது அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் காட்டிய பாதையில் இருந்து எல் முனையளவும் மாறாமல் முழுமையாக தீனுல் இஸ்லாத்தை பற்றி பிடிக்க வேண்டியது இதனுடைய அவசியத்தை இந்த ஒரு மாத காலமும் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் காட்டிய பாதையிலிருந்து மாறி யாராவது ஜெயிச்சதா எங்கேயாவது ஜெயிச்சதா ஒரு சான்று ஒரு வரலாறை காட்ட இயலுமா அதனாலதான் அல்லாஹ் குரான்ல தெளிவா சொல்றான் நாம் ஒரு சமூகத்திற்கு கொடுத்திருக்கின்ற பரக்கத் அருளை அந்த சமூகம் தவறான பாதையில் சென்றாலே ஒழிய அதை நாம் பின்ப வாங்கிக் கொள்வதில்லை அதை நாம் மாற்றுவதில்லை அப்படிங்கிறான் ஒரு சமூகத்திற்கு இது ஒரு தனி மனிதனுக்கும் பொருந்தோம் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளுக்கு சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா செல்வத்தை கொடுத்து பரக்கத்தை கொடுத்து அதிகாரத்தை கொடுத்து உயர்ந்த நிலையில வச்சிருக்கிறான்னு வச்சுக்கங்க அவர் பாத மாறாத வரைக்கும் அந்த அதிகாரமும் செல்வமும் அவரை விட்டு போகவே போகாது அந்த உறுதியா சொல்றான் குரான்ல அவர் பாத மாறினார்னா அந்த பரக்கத்து அந்த செல்வம் அந்த அதிகாரம் எல்லாம் அவரிடம் இருந்து பிடுங்கப்பட்டு வேற ஒரு கைக்கு போய்விடும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்றான் சொன்ன மாதிரி நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறான் அது வரலாறு படிச்சிங்கன்னா தெரியும் இஸ்லாமிய வரலாறுலே அது முழுக்க வரலாறு முழுக்கும் காணப்படுகிறது தனி மனிதர்களுக்கும் அது போன்று நடந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய ஆட்சியாளர்களுக்கு வல்லரசுகளுக்கு பாரம்பரிய குடும்பங்களுக்கு நடந்திருக்கிறது நன்றாக வாழுகின்ற வரை அவர்களுக்கு எந்த தீங்கும் அவர்களை வந்தடைந்தது கிடையாது பாதை மாறுகின்ற நேரத்தில் அவர்களிடம் இருந்து பிடுங்கப்பட்டிருக்கின்ற காட்சியெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆக ஒரு சமூகம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது தீனுல் இஸ்லாத்தை பற்றி பிடிப்பது தீனுல் இஸ்லாத்தை பற்றி பிடித்து உங்களுடைய பின்தங்கிய நிலையிலிருந்து நீங்கள் மாறுதல் பெறுவதற்காக உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டீர்கள் என்றால் நம்மளுடைய அருள் வரும் நாமும் உண்மை மாற்றுவோம்ங்கிறான் அல்லா ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஒரு சமூகம் தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்கிறதோ அந்த சமூகத்திற்கு நம்முடைய அருள் 
எந்த ஒரு சமூகம் தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளவில்லையோ அந்த சமூகத்தை நாமும் கைவிட்டு விடுவோம் என்று அல்லா தெளிவாக சொல்லுகின்றான் ஆக மாற்றத்திற்கான விதையை விதைக்க வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்கிறது அந்த மாற்றம் என்பது அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழியிலான மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி மாற்றத்திற்கான விதை என்பது கல்வி கல்வியிலே மாறுதல் ஏற்படுத்துகின்ற நேரத்தில் ஒட்டு மொத்த சமூகத்திலும் மாறுதலை ஏற்படுத்த முடியும் இதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அந்த கல்வியிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் மாற்றத்திற்கான விதை கல்விதான் என்றால் அந்த கல்வி எப்படிப்பட்டதாக அமைய வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் எது ஆகுமாக்கப்பட்ட கல்வியோ அந்த கல்வியை பின்பற்றி அதிலே புலன் வாய்ந்த புலமை வாய்ந்த மக்களாக மாறுகின்ற நேரத்தில் தான் நம்மளுடைய இலக்கை வெற்றி வெற்றிகரமாக அடைய இயலும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே நாளைய உலகத்தை நமதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாளைய உலகம் நமது நாளைய உலகம் நமதாகட்டும் என்கின்ற இந்த தலைப்பிற்கு முஸ்லிம் சமூகத்தை இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே வெற்றி பெற்ற சமூகமாக முன்னேறிய சமூகமாக மாற்றுவதற்கு அடிப்படையில் கல்வி அந்த கல்வி என்பது இஸ்லாம் வரையறுத்து தந்திருக்கின்ற கல்வி அடிப்படையில் அமைந்தால் மட்டும்தான் வெற்றி அடைய முடியும் அப்படி இல்லாம வேற எது வேறு யாரோ காட்டிய வழியில் மேற்கத்தியவர்கள் காட்டிய வழியில் மேற்கத்திய நாடுகளுடைய கல்வி முறையில் அமைய பெற்ற கல்வியை முழுமையாக நாம் பற்றினோம் என்றால் பிடித்தோம் என்றால் நம்மால் வெற்றி பெற்ற சமூகமாக மாற இயலாது அதனால் கல்வி முறை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பது குறித்து இஸ்லாமிய கல்வி முறை எப்படிப்பட்ட கல்வி முறை அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் காட்டிய கல்வி முறை எஜுகேஷனல் பாலிசி ஆப் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் இஸ்லாமிய அரசனுடைய கட்டமைத்த அந்த ஆட்சியினுடைய கல்வி கொள்கை என்ன என்பதை விரிவாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் வரலாறு முழுக்க உலக அளவிலும் சரி இந்திய அளவிலும் சரி முஸ்லிம்களுடைய கல்வி எப்படி அமைந்திருந்தது என்பதை விரிவாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் அப்படி அமைந்திருந்த கல்வியின் அடிப்படையிலே பயின்ற மக்கள் இஸ்லாம் காட்டிய கல்வி முறையில் பயின்ற மக்கள் உலகத்தில் எத்தகைய மாற்றத்தை நிகழ்த்தினார்கள் என்பதையும் பார்க்க போகின்றோம் இன்றைக்கு வாழக்கூடிய முஸ்லிம் சமூகம் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லிம் சமூகம் அதன் அடிப்படையில் கல்வி பயில்கிறதா இஸ்லாமிய அடிப்படையில் கல்வி பயில்கிறதா என்கின்ற ஒரு கேள்விக்கு நாம் விடையையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பார்க்க போகின்றோம் இனி இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே நாம் உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி உலகத்தில் எவையெல்லாம் மிகைக்க போகிறதோ அவை அத்துணைவற்றையும் மிகைக்கக்கூடிய மக்களாக முஸ்லிம் சமூகம் மாற வேண்டும் என்றால் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கல்வி முறை என்ன என்பதையும் நாம் தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் அத்தகைய கல்வி முறைக்கு ஒரு சமூகமாக ஒரு தனி மனிதனாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் பார்க்க போகின்றோம் அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே ஒரு சமூகத்தினுடைய மாற்றத்திற்கு அடிப்படை விதை கல்வி இந்த கல்வியை முதலில் யாரிடம் விதைத்தால் இந்த சமூக மாற்றம் ஏற்படும் என்கின்ற அடிப்படையில் அடிப்படை மாற்றத்திற்கு தூணாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு குடும்பத்தினுடைய தூண் ஒரு சமூகத்தினுடைய தூண் ஒரு நாட்டினுடைய தூணாக இருக்கக்கூடிய பெண் சமூகத்திற்கு அறிவாற்றலை கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட அறிவாற்றலை கொடுக்க வேண்டும் என்ன கல்வி முறை அவர்களுக்கு போதிக்கப்பட வேண்டும் எத்தகைய கல்வி உயர்கல்வி அவர்களுக்கு ஏற்புடைய உயர்கல்வி எத்தகைய வேலை வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு ஏற்புடைய வேலை வாய்ப்புகள் என்பது குறித்தும் விரிவாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஒரு மாத காலமும் நாளைய உலகம் நமதாகட்டும் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த மாற்றத்தை இந்த கல்வி முறையை பெண்களிடம் விதைக்க வேண்டிய இத்தகைய விஷயத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதோடு சேர்த்து நாளைய உலகத்திற்கு வெற்றி பெற்ற சமூகமாக மாறக்கூடிய மாற வேண்டிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய நல்ல தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் நல்ல தலைவர்கள் இந்தியாவில் அறிவும் ஆற்றலும் அந்த பொறுமை சிந்தனையும் அரவணைக்கின்ற சிந்தனையும் உடைய தலைவர்கள் அதிக அளவிற்கு தேவை இல்லைடா இன்னைக்கே ஏகப்பட்ட தலைவர்கள் இருக்கிறாங்களே இவங்க இன்னும் தலைவர்கள் தேவைங்கிறானே அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க அறிவும் ஆற்றலும் உடைய இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் அரவணைத்து முன்னேறிய சமூகத்தில் உலகத்தில் நாள் நாளை எது மிகைக்க இருக்கிறதோ அதை மிகைப்பதற்கு வழிகாட்டக்கூடிய தலைமைத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் அத்தகைய தலைமைத்துவத்தை எது உருவாக்கும் அதை ஆழமாக இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் ஆய்வு செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே இந்தியா எந்த அளவுக்கு இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே மாறுதலை உடைய நாடாக இருக்கும் எந்தெந்த துறைகளிலே அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை அள்ளி தரப்போகிறது பொருளாதார ரீதியாக சமூக ரீதியாக வேலை வாய்ப்பு ரீதியாக டெக்னாலஜி ரீதியாக என்வைரன்மெண்டல் ரீதியாக என்னென்ன மாறுதலை எல்லாம் சந்திக்க போகிறது 
அதற்கு ஏற்ப நம்மை நாம் எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்வது என்பதையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அடுத்ததாக அரபு உலகம் அரபு நாடுகள் இருக்கு பாருங்க இவை உலகத்தின் வல்லரசுகளாக மாறப்போகின்ற ஒரு காட்சியை காண முடிகிறது எத்தகைய வல்லரசுகளாக மாறப்போகிறது என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட போகிறது என்னென்ன வேலை வாய்ப்புகளை அரபு நாடுகளிலே முழுமையாக உலகத்திற்கு அள்ளித்தர போகின்றார்கள் என்பது குறித்தும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அத்தகைய வேலை வாய்ப்புகளை அந்த செல்வத்தை நமதாக்கிக் கொள்ள நாம் எப்படி தயாராவது என்பதையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் குடும்பத்தோடு அரபு நாடுகளில் குடியேறக்கூடிய வாய்ப்புகள் என்ன என்பதையும் தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு நம்மளுடைய குழந்தைகளை நாம் எப்படி தயார் செய்வது எந்தெந்த துறைகளில் தயார் செய்வது என்பதை துறை வாரியாக ஆய்வு செய்து அதை படிக்கின்ற காலத்திலேயே எப்படி உருவாக்கி கொண்டு வருவது என்பது குறித்தும் நாம் தெளிவாக பார்க்க போகின்றோம் ஆக இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே நம்மளுடைய இலக்கு என்பது உலகத்தில் எவை மிகைக்கிறதோ அதை மிகைக்கக்கூடிய சமூகமாக மாற வேண்டும் இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்தில் தமிழக முஸ்லிம் சமூகம் முன்னேறிய சமூகத்தில் முதன்மை சமூகமாக முதல் இடத்தில் வகிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நாம் நம்மளுடைய சமூக பணிகளை அறிவாற்றலை அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளையும் அமைத்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து இந்த ஒரு மாத காலமும் தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு நாள் கூட நீங்கள் தவறாமல் உன்னிப்பாக கவனித்து குறிப்பிடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களுக்கு நான் வைக்க விரும்புகின்றேன் நம்மளுடைய சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற சொல்லப்படுகின்ற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய மாத இதழாக இருக்கக்கூடிய சமூக நீதி முரசு மாத இதழாக இருந்தாலும் சரி நாம் நடத்துகின்ற கருத்தரங்கம் பொதுக்கூட்டம் தனிநபர்கள் சந்திப்பு பயிற்சி முகாம்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி தமிழக முஸ்லீம் சமூகம் இருக்கு பாருங்க டோட்டல் கம்யூனிட்டி தமிழக முஸ்லீம் சமூகத்தை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்வது அந்த சமூகத்திலிருந்து வறுமையையும் அறியாமையும் கலற்றி எறிவது என்கின்ற ஒரே குறிக்கோளுடுதான் நாம் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த குறிக்கோளும் அந்த செயல்பாடுகளும் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் வகுத்து தந்த பாதையிலிருந்து இம்மி அளவு மாறுபடுவதில்லை என்கின்ற அடிப்படையிலேயே நாம் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி முழுக்க 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 முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக மாற இருக்கிறது நீங்கள் பார்ப்பதோடு உங்களுடைய குழந்தைகள் பள்ளி குழந்தைகள் கல்லூரியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர் அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உற்றார் உறவினர் அத்துணை பேர்த்தையும் இந்த நாலுலேருந்து நாலரை வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இல்லை சாப்பாட்டையெல்லாம் கொண்டு வந்து டிவி முன்னால் வச்சுக்கிட்டாவது இந்த நிகழ்ச்சி அவசியம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளையும் வைத்து இன்ஷா நாளை முதல் இனி உலகத்தில் என்ன மாற்றம் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் இருபது வருடங்கள் கழித்து உலகத்தில் துறை வாரியாக எந்தெந்த துறைகளிலே என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழப்போகிறது என்பது குறித்து பார்ப்போம் அதனுடைய ஒரு தொடக்கமாக நேற்று என்ன நடந்தது என்பதை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நேற்று என்ன நடந்தது என்பதை இன்று நாம் உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற நேரத்தில் இனி நாளை நாம் எப்படி பயணிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து ஒரு தெளிவான பார்வை கிடைக்கும் நாம் திட்டமிடுவது நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவது இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு வழிகாட்டுவது அனைத்தும் அடுத்த தலைமுறையை சிறந்த தலைமுறையாக மாற்ற வேண்டும் இன்று இருக்கக்கூடிய தலைமுறைக்கு சரியான வழிகாட்டுதலை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்திருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையிலேயே நாளைய உலகம் நமதாகட்டும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு என்ன என்பது குறித்தும் பார்க்க போகின்றோம் அப்படி பார்ப்பதற்கு அப்படி திட்டமிட்டு செல்வதற்கு திட்டமிட்டு அந்த திட்டங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நேற்று என்ன நடந்தது நேற்று நாம் எப்படி இருந்தோம் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் என்ன பண்பாடு என்ன வரலாறு என்ன சாதனைகள் என்ன வேதனைகள் என்ன வீழ்ச்சி என்ன என்பதை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த திட்டங்கள் அந்த வரலாற்றின் அடிப்படையிலே திட்டங்கள் தீட்டி நாளைக்கு என்ன மாறுதல்கள் ஏற்பட போகிறது என்பதையும் உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு தெளிவான பார்வைக்கு வந்து அதன் அடிப்படையிலே திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு நாம் செயலாற்றினோம் என்றால் நாம் வெற்றி பெற இயலும் அதுபோலத்தான் பல்வேறு சமூகங்களிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலே செல்லம் அவர்களுடைய அந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வாழ்க்கை வழிமுறையும் எதிர்காலத்தை திட்டமிட்டு இனி வரக்கூடிய காலத்தை திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு நிலைகளையும் முன்கூட்டியே உணர்ந்து கொண்டு அவர்கள் தெளிவாக திட்டம் தீட்டி இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வாழ்க்கையும் உலகம் அழிகின்ற காலம் வரைக்கும் வரக்கூடிய அத்துணை விஷயங்களுக்கும் வழிகாட்டியாக அமைத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதை உள்வாங்கிக் கொள்கின்ற நேரத்தில் நேற்று என்ன நடந்தது என்பதை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் கிபி இரண்டாயிரத்தி பத்துல நம்ம இருக்கிறோம் சரியா ஜி ஈசா நபி ஜீசஸ் பிறந்து அவர்களுடைய காலத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்து வருஷம் உடையாந்துருச்சு 
இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப இரண்டாயிரத்தி பத்து வருஷமா உலகத்துல என்னென்னவெல்லாம் ஒரு சில சம்பவம் நடந்துச்சுன்னு அப்படி பரவலாம் அப்படி ஒரு கழுகு பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க ஒரு ஜெட் பிளைட்ல ஏறி கிபி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னு வச்சுக்கங்களேன் உலகத்தில் இங்கே நடந்துச்சு அங்கே நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பல அற்புதங்கள் நமக்கு தெரிய வரும் பல விதமான நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அந்த நிகழ்ச்சிகளுடைய தத்துவம் பற்றி நமக்கு பல வழிகாட்டுதலுக்கு நாளைக்கு நம்ம எப்படி போறதுங்கிறதுக்கு அது பாத அமைச்சு கொடுக்கும் அப்ப என்ன நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருக்கிற நம்ம அப்படியே பேக்ல போய் கிபி ஒன்னுலேருந்து வருவோம் அப்படி நீங்க ஒன்னுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்னுலேருந்து பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலை சொல்லம் காலம் அறுநூத்தி பத்து ஒன்னுலேருந்து அறுநூத்தி பத்து இந்த அறுநூத்தி பத்து வருஷத்துல உலகத்துல அரசியல் ரீதியா பாத்தீங்கன்னா ரோமன் எம்பயர் ரோம பேரரசு மிகப்பெரிய ஐரோப்பா முழுக்க கான்ஸ்டாண்டினோப்பிளை தலைமையுமா வச்சு ரோமன் எம்பயர் அந்த ரோம பேரரசுல தோன்றிய மாவீரர்கள் அலெக்சாண்டர் அகாஸ்டஸால் உருவாக்கப்பட்ட ரோம பேரரசு அலெக்சாண்டரு கிளியோபட்ரா இப்படி ஏராளமான மக்களை சொல்லலாம் ரோமன் எம்பயர் ரெண்டாவது ரோமன் எம்பயருடைய அந்த ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கிரேக்கம் உட்பட கிரீக் உட்பட ஆட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா கீமூலையே மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் சாக்ரட்டிஸ் அரிஸ்டாட்டில் பிளாட்டோ போன்ற தத்துவ மேதைகள் பகுத்தறிவு சிந்தனைகளை உள்வாங்கி கொண்ட பகுத்தறிவு சிந்தனைகளின் பால் ஈர்க்கப்பட்ட அதன் அடிப்படையிலே தத்துவங்களை வகுத்து தந்த பல்வேறு மேதைகள் வாழ்ந்த காலம் அறுநூத்தி பத்து வரைக்கும் இன்னொரு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்சியன் எம்பயர் பாரசீக பேரரசு அது ஒரு வல்லரசு அது ஒரு பேரரசு இந்த ரெண்டு பேரரசுக்கும் கடுமையான பகை கொஞ்ச நாளைக்கு சண்டை நடக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு அமைதியா இருக்கும் சண்டை நடக்கும் போது பாரசீக பேரரசனுடைய ஒரு சில பகுதியே ரோமன் எம்பயர் ஆக்கிரமிக்கும் அதுக்கப்புறம் நடக்கிற சண்டையில ரோமன் எம்பயருடைய பல பகுதியே பாரசீக பேரரசு ஆக்கிரமிக்கும் இந்த மாதிரியே இங்கிட்டு மாறி போறது அப்படி மாறி போறது இப்படி மாறி மாறி போய்கிட்டு இருந்த காலம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை பர்ஷியன் எம்பயர் பாரசீக பேரரசு எந்த சைடு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஈரான் ஈராக் உள்ளடக்கிய அந்த அதாவது மெசபட்டோமியா என்று பழைய வரலாற்றிலே சொல்லுவார்கள் அதுக்கு சொந்தமான அந்த பா பாபிலோனிய நாகரீகம் பர்ஷியன் எம்பயர் பாரசீக பேரரசு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ரோமன் எம்பயருக்கு ஆயிரம் வருஷங்கள் வரலாறு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பாரம்பரியம் பாரசீக பேரரசுக்கும் அதே மாதிரி அறுநூறு எழுநூறு வருடம் எண்ணூறு வருடைய பாரம்பரியம் அப்படி பாரம்பரிய பெருமைகளை தாங்கி இருக்கக்கூடிய இரண்டு மாபெரும் வல்லரசுகள் இந்த ரெண்டு மாபெரும் வல்லரசுகளுக்கு மத்தியில் சண்டை இந்த சண்டைக்கு இடையில மாட்டிக்கிட்டு இருந்த பகுதி அரபு நிலப்பரப்பு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு இருந்த பகுதி அதனால பாரசீக பேரரசுலேருந்து வியாபார கூட்டமே பார்த்தீங்கன்னா நேரடியா ரோமன் எம்பயருக்கு போகாது சண்டைனால பாரசீக பேரரசுல விளையிற பொருட்கள்லாம் மக்காவுக்கு வந்து மக்காலேந்து டமாஸ்கஸ் சிரியாவுக்கு போய் அப்படியே ரோமன் எம்பயருக்கு போகும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கன்வே பண்ற அந்த பொருட்களை மாற்றுகிற இடமாக இடையில் அகப்பட்டு கொண்ட இடமாக வியாபார இதனாலேயே வியாபார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு வியாபார சந்தை அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியாக மக்காவும் அந்த அரபு நிலப்பரப்புகளும் அமைந்திருந்த நேரத்தில் கிபி அறுநூத்தி பத்துல பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் நபியாக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்கள் ஹிஜ்ர செஞ்சு வர்றாங்க அறுநூத்தி இருபத்தி மூன்றுல இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது இஸ்லாமிய அரசு அமைய பெறுகிறது இஸ்லாமிய அரசு அமையப்பட்ட பிறகு உலகத்துல என்ன அற்புதம் பாருங்க அல்லா வந்து வரலாறு படிச்சம் சொல்லுங்க வரலாறு படிச்சம்னு வைங்களேன் உலக வரலாறையும் இஸ்லாமிய வரலாறையும் நம்ம தெளிவாக படிச்சம் சொன்னா அல்லாவுடைய அற்புதங்கள் அங்கங்க அப்படி அர்த்தாட்சிகளாவே இருக்கும் ஒரு புதிய மாறுதலை அல்லா ஏற்படுத்த விரும்பி நபி பெரு பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி சொல்லம் அவர்கள் மூலமாக அல்லாவுடைய வேதமும் பெருமானாருடைய வழிகாட்டுதலும் இரண்டு அமையப்பட்ட இஸ்லாமிய ஆட்சியினுடைய அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அரசியலமைப்பு சட்டங்களின் மூலமாக அமையப்பட்ட அரசு அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பாருங்க இந்த இரண்டு மாபெரும் வல்லரசுகள் பாரசீக பேரரசு ரோமன் எம்பயர் ரெண்டுமே காணா போச்சு ஒரு 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 இருபது வருஷத்துல பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி செல்லம் அவர்கள் வஃபாத் ஆகி ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துல ரெண்டு பேரரசுகளுமே வீழ்த்தப்பட்டது அல்லா குரான்ல சொல்றாம் பாருங்க ஆட்சி அதிகாரம் கொடுக்கப்படும் கொடுக்கின்ற நேரத்தில் சமூகம் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுடைய நடவடிக்கை தவறாக செல்லும் என்றால் பிடுங்கி வேறொருத்தர் கையில் கொடுக்கப்படும் ரெண்டு பேரரசுகளும் வீழ்த்தப்பட்டுச்சு இந்த ரெண்டு பேரரசுகளும் யார்கிட்ட வீழ்ந்துச்சு அப்படின்டா எந்த பாரம்பரியமும் அரசியல் பண்பாடும் அரசியல் வழிகாட்டுதலும் இல்லாத ஒரு இனக்குழு 
ஒரு தலைவரின் கீழ் ஒன்று திரண்டது ஒரு கொள்கையின் கீழ் ஒன்று திரண்டது தீனுல் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அந்த மக்களை இரண்டு வல்லரசுகளை வீழ்த்துகின்ற அளவிற்கு மாற்றியது உலகம் ஒரு மாறுதல் அடைஞ்சிச்சு அறுநூத்தி பத்து வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸ்ல வந்துகிட்டு இருந்த உலகம் அறுநூத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது சேஞ்ச் ஆகி ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துல இரண்டு பேரரசுகளும் வீழ்த்தப்பட்டு இஸ்லாமிய ஆட்சி இஸ்லாமிய பேரரசு வெற்றி கொண்டு வீறு கொண்டு எழுந்தது சமூக நீதி முரசு முஸ்லிம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்காக வெளிவரும் மாத இதழ் அடுத்த தலைமுறையை படித்த தலைமுறையாக்கிட உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் வெளியீடு சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் மாதந்தோறும் வீடு தேடி வர ஆண்டு சந்தா ரூபாய் நூற்றி இருபது சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதின் கீழ் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று உதவிடுவீர் சமூக நீதி அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் டிடி அல்லது செக் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி அறக்கட்டளை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பார் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தொலைபேசி இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் எங்களுடைய வெப்சைட் முகவரி www.samuganidhi.org உலகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏழாம் நூற்றாண்டில் அல்லா நிகழ்த்தியிருக்கிறான் வரலாறு படித்தோம்னா தெரியும் அதற்கு பிறகு இஸ்லாமிய ஆட்சியினுடைய நிலப்பரப்புகள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி விரிவுபடுத்தப்பட்டு உலகத்தினுடைய மாபெரும் வல்லரசாக மாறியது அரபு மொழி உலகத்தினுடைய ஆட்சி மொழியாக மாறியது உலக அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழியாக மாறியது இது எல்லாம் எங்கேருந்துண்டா அல்லாவுடைய வேதத்திலிருந்தும் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால பெருமானாருடைய வழிகாட்டுதலிருந்து அப்படி ஜூஸ் எடுக்கப்பட்டு ஜூஸ் எடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நடவடிக்கை ஆட்சி அதிகாரமா அதுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு அதிகாரம் பண்ணாங்க உலகத்தினுடைய வல்லரசு அறிவியல் தொழில்நுட்பமா அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன சொல்றாங்களோ அதுல எடுத்துக்கிட்டு ஆய்வு செஞ்சாங்க அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மருத்துவமா அந்த ரெண்டுல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு ஆய்வு பண்ணாங்க மருத்துவ மேதைகள் வேளாண்மையா ரசாயனமா இன்னும் என்ன இல்ல எல்லாத்துக்கும் பேஸ் எதுண்டா அல்லாவுடைய வேதமும் பெருமானாருடைய வழிகாட்டுதலும் அதுல இருந்து எடுத்து 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 வெளிவந்த மக்கள் உலகத்தினுடைய வல்லரசுகளாக மாறியது அது மட்டுமல்லாமல் அரபு மொழி உலகத்தினுடைய ஆட்சி மொழியாக எது வரைக்கும் அப்படியே ஏன்னா நம்ம ஒரு கழுகு பார்வை பார்த்துக்கிட்டே வரும் அப்படி உலக வரலாற்றை இஸ்லாமிய வருகை என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது நேற்று என்ன நடந்தது என்பதை நாம் பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதற்கு பிறகு ஒரு அறுநூறு ஆண்டுகள் ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு அறுநூத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சொல்லாசல்லாம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செஞ்சு வந்து அந்த இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் அமைச்சதற்கு பிறகு ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு ஒரு ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகள் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஐநூறு அறுநூறு வருஷம் உலகத்தினுடைய ஆட்சி மொழியாக உலக வல்லரசுகளாக இஸ்லாமிய நிலப்பரப்பு இஸ்லாமிய ஆட்சியாளர்கள் உலகத்திலே திகழ்ந்தார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல அந்த கடைசி காலகட்டத்தில் அல்லாவுடைய வசனம் மறுபடியும் அங்கே மீறப்படுகிறது ஆட்சியாளர்களுடைய நடவடிக்கை இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு முரணாக செல்லுகின்றது அல்லா ஒரு பழங்குடியின மக்களை ஏவி விடுறான் மங்கோலியர்களுடைய வருகை மங்கோலியர்கள் வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தினுடைய உச்ச பீடமாக அப்பாசிய கிளாபத்தினுடைய தலைமை இடமாக இருந்த பாக்தாத் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல அந்த மங்கோலிய படையெடுப்பு பழங்குடியின மக்கள் மங்கோலிய படையெடுப்பு வந்து பாக்தாத்தை துவசம் செய்ததுதான் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஒரு மாபெரும் வல்லரசு வீழ்த்தப்பட்ட மண்ணோடு மண்ணாக்கப்பட்ட முதல் சம்பவம் அதற்கு பிறகு அந்த மங்கோலிய படை வீரர்களுடைய அத்துமீறல்கள் அந்த அத்துமீறல்களை அல்லா வந்துட்டு வேறொருத்தர் மூலமாக அடக்கிறான் அது மம்லூக் துருக்கியர்கள் அவர்கள் வந்து மங்கோலியர்களை அடக்குகிறார்கள் மங்கோலியர்கள் எல்லாரும் அந்த வீழ்த்தப்பட்ட முஸ்லீம்களால் வீழ்த்தப்பட்ட மங்கோலியர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இது ஒரு சம்பவமாச்சா அதற்கு பிறகு ஸ்பெயின் இருந்தது ஏறக்குறைய ஒரு அறுநூறு எழுநூறு வருடங்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சியினுடைய உன்னதமான ஆட்சியாக ஸ்பெயின் இருந்துச்சு ஐரோப்பாவினுடைய நுழைவாயில் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அந்த ஸ்பெயினும் அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்குடைய வார்த்தைக்கு மாறுபட்டு நடந்ததனுடைய விளைவாக ஸ்பெயின் ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்களிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டு வேறொருத்தர் கையில் கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டு வல்லரசுகளும் வீழ்த்தப்பட்டுச்சு 
ஆட்சி அதிகாரத்தை அல்லா கொடுத்தான் செல்வத்தை கொடுத்தான் சரியா இருக்கிற வரைக்கும் தூக்கி வச்சிருந்தான் தவறா போகும்போது அப்படியே பிடிங்கி எடுத்துட்டான் சரியா அதற்கு பிறகு துருக்கி கிலாஃபத் உதுமானிய கிலாஃபத் உருவானுச்சு உதுமானிய கிலாஃபத் உலகத்தினுடைய வல்லரசாக மாறியது மிகப்பெரிய வல்லரசாக மாறியது இந்த நேரத்தில் எல்லா வகையிலும் பின்தங்கி போயிருந்தது ஐரோப்பா இஸ்லாமத்தினுடைய வருகை வருகையினால் ரோம பேரரசு வீழ்க்கப்பட்டதற்கு பிறகு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அறிவு எதுவும் இல்லாமல் பண்பாடு இல்லாமல் முழுமையாக பின்தங்கி இருந்த ஐரோப்பா முஸ்லீம்களுடைய எழுச்சி அவர்களுடைய சாதனை அவர்களுடைய கல்வி அறிவின் மூலமாக தாங்கள் பயன்பட்டதை வைத்து கொண்டு படித்ததை வைத்து அவர்கள் ஆய்வுகளிலே ஈடுபடுகின்றார்கள் ஐரோப்பா இது எப்போ நடக்குது பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் நடக்குது ஐரோப்பா ஆய்வு செய்து ஆய்வு செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவியல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அவர்கள் ஆய்வுகளை தொடங்குகிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் உலகத்தில் எங்கெல்லாம் மனுஷன் இல்லாத பகுதி இருக்குது வேறு எந்தெந்த பகுதியில் மனுஷன் இருக்கிறான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கடலை கடப்பதற்கு ஆயத்தமாகிறார்கள் கடலை கடப்பதற்கு ஆயத்தமாகி ஒருத்தர் போகிறாரு தென் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு இன்னொருத்தர் வர்றாரு அங்கேயிருந்து நேராக இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க இப்படி ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து போர்ச்சுகல்லிருந்தும் டென்மார்க்கிலிருந்தும் பிரான்ஸிலிருந்தும் பல நாடுகளை பல கண்டங்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக செல்கின்றார்கள் இப்படி கடலை கடக்க கற்றுக்கொண்ட ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவிற்கு வருகிறார்கள் இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு துருக்கியில் உதுமானிய பேரரசு இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு முகலாய பேரரசு உலகத்தினுடைய பொருளாதார வல்லரசு செல்வ வளம் மிகுந்த பேரரசாக இருக்கிறது ஐரோப்பியர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றாங்க அப்படி செல்வ வளம் மிகுந்திருந்த முகலாய பேரரசுகளிடம் அவுரங்கசீப் காலத்தில் மன்னர் அவுரங்கசீப் காலத்தில் மார்க்க வளமும் மிகுந்திருந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த உச்சத்தில் வச்சுருந்தான் அப்படியே அவுரங்கசீப் காலத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய புதல்வர்கள் வழிதவறி சென்றவர்களாக மார்க்கத்தை உணராதவர்களாக வந்து அமர்ந்ததனுடைய விளைவாக ஆட்சி அதிகாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளையர்கள் கைக்கு சென்றது இந்திய நிலப்பரப்பு சென்றுச்சு அங்கே ஐரோப்பாவிற்கு சென்றவர் தென் அமெரிக்காவிற்கு சென்றவர்கள் அங்கே சென்று அங்கே வாழ்ந்த மக்களை அவர்கள் அங்கிருந்து செல்வத்தை கொள்ளையடித்தார்கள் இந்தியாவிலிருந்து செல்வத்தை கொள்ளையடித்தார்கள் கீழ்திசை நாடுகளிலிருந்து செல்வத்தை கொள்ளையடித்தார்கள் கொள்ளையடித்து கொள்ளையடித்து அப்படியே செல்வத்தை எல்லாவற்றையும் கொண்டு சேர்த்தார்கள் கொண்டு சேர்த்து ஆய்வுகளிலே ஈடுபட்டார்கள் பல்வேறு ஆய்வுகளிலும் ஈடுபட்டார்கள் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு பல புதிய உற்பத்திகளை புதிய மெஷினரிஸ் புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்களை புதிய புதிய இயந்திரங்களை கண்டுபிடித்தார்கள் மனித ஆற்றலிலிருந்து மாறுபட்டு மனிதன் செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு இயந்திரம் செய்யக்கூடியதாக மாற்றி உலகத்தை வேகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்தினார்கள் புதிய புதிய ஆயுதங்களை கண்டுபிடித்தார்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து ஆய்வு செய்து ஆய்வு செய்து புதிய புதிய நவீன தொழில்நுட்பங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்ற நேரத்தில் இஸ்லாமிய நிலப்பரப்புகளில் துருக்கி கிலாபத்திலும் இங்கே முகலாய பேரரசல் அரசியல் பிரச்சனையின் காரணமாக அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திலே பின்தங்கியதனுடைய காரணமாக அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் காட்டிய வழிமுறையில் அவர்கள் கல்வி பயின்று அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திலே ஒரு காலத்தில் கோலோச்சி இருந்த காலம் மாறி அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திலும் நவீன உலகத்தை புரிந்து கொள்வதிலும் பின்தங்கி போன முஸ்லிம் சமூகம் அறிவாற்றலிலே பின்தங்கி போன முஸ்லிம் சமூகம் சொகுசுகளிலே மாறி போன முஸ்லிம் சமூகம் அரசியல் பிரச்சனைகளிலே மார்க்க விஷயங்களிலே கருத்து வேறுபாடுகளிலே முட்டிக்கொண்டு மோதிக்கொண்டு மாறிய முஸ்லிம் சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழத் தொடங்கியது வீழத் தொடங்கி வீழத் தொடங்கி இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் பத் ஏறக்குறைய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் துருக்கி கிலாபத் வீழ்த்தப்பட்டது முகலாய பேரரசு வீழ்த்தப்பட்டது இரண்டு இடங்களிலும் மிகப்பெரிய பேரரசுகளாக வீற்றிருந்த முஸ்லிம்களிடம் அதிகாரம் குவிந்திருந்த பொருளாதாரமும் அதிகாரமும் குவிந்திருந்த இரண்டு மைய பகுதிகள் உடை தெரியப்பட்டது துருக்கி கிலாபத் வீழ்ந்ததனுடைய விளைவாக என்ன மாறுதல் ஏற்பட்டது அரபு நிலப்பரப்புகள் அனைத்தும் துண்டு துண்டு துண்டாக கேக் பீஸ் மாதிரி அப்படியே உடை தெரியப்பட்டது ஒரு பெரிய கேக்கை எப்படி கத்தி வச்சுக்கிட்டு கூறு போட்டு ஆளுக்கு பாதியை எடுத்து சாப்பிடுவோமோ அதே போன்று அவர்கள் கூறு போட்டு கூறு போட்டு கூறு சின்ன சின்ன நாடுகளாக உற்பத்தி செய்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் அதே மாதிரி இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு வீழ்த்தப்பட்டதற்கு பிறகு முழுக்க முழுக்க ஆட்சி அதிகாரம் அனைத்தும் வெள்ளையர்கள் கைக்கு சென்று விட்டது பத்தொன்பதாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல மீண்டும் நாடு பிரிவினை ஏற்பட்டது அது ஏற்கனவே ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்திருந்த முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது பாறாங்கல்லை தூக்கி போட்டது போல ஒரு ஜமாத்தாக இருந்த முஸ்லிம் சமூகத்தை இரண்டு கூறாக பிரித்து ஒரு கூட்டம் பிரித்து கொண்டு சென்றது இன்னொரு சமூகத்தை சிறுபான்மையாக்கி விட்டு சென்றார்கள் அது இந்தியாவில் நடந்த கொடுமை ஆக அதிகாரம் ஆட்சி பொருளாதாரம் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அத்துணையிலும் 
ஐநூறு வருடங்கள் உலகத்தில் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்து வருஷத்துல இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து வருஷத்துல ஐநூறு வருடங்கள் அறுநூறு வருடங்கள் உலகத்தினுடைய ஆட்சி மொழியாக அதிகாரம் பண்பாடு பொருளாதாரம் அத்துணையும் தீர்மானிக்கின்ற ஆற்றலை அல்லா முஸ்லிம்கள் கையில் கொடுத்திருந்தான் அவர்களுடைய நடவடிக்கை சரியில்லாத காரணத்தினால் அவர்களுடைய நடவடிக்கை அந்த மார்க்கத்தைக்கு முரணாக சென்றதனுடைய விளைவாக அந்த ஆட்சி அதிகாரம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப அறிவு அத்தனைவற்றையும் பிடுங்கி ஐரோப்பியர்கள் கையில் வேறொரு கையில் கொடுத்து விட்டான் இப்போ ஐரோப்பியர்கள் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திலும் ஆட்சி அதிகாரத்திலும் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் அரபு மொழி வகித்த இடத்தில் ஆங்கில மொழி வகித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்க காலம் மாறிடுச்சு பாருங்க இதுதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்து வருஷத்துல நடந்தது இனி இப்போ நம்ம வந்துட்டு முன்னேற்ற பாதையில் செல்லணும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி முப்ப இன்னொரு இருபது வருஷத்துல அடுத்த ஜெனரேஷன் ஒரு அளவிற்காவது சிறந்த சமூகமாக அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திலும் இனி என் இந்த காலத்துல இனி வரக்கூடிய காலத்துல எது மிகைக்க போகிறதோ அதை மிகைக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்த மக்களாக நம்ம சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம விதையை நடணும் நம்ம விதையை நடணும் நம்ம காலத்துல இது நடக்குமா நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கலாம் நாளைக்கு மொத்தா போயிடலாம் அது பத்தி பிரச்சனை இல்லை ஆனா சிந்தனை விதையை நம்ம விதைச்சிடணும் விதை வந்துட்டு ஒரு காலமும் மறையாது விதைச்சவங்க மறைஞ்சிடலாம் விதைச்சவங்க இருக்கலாம் மறைஞ்சிடலாம் மறந்து போயிடலாம் மரணிச்சிடலாம் ஆனா விதை மறையுமா மறையவே மறையாது விதையத்தான் நம்ம விதைக்கணும் இன்னைக்கு விதைச்சு விட்டோம்னா அடுத்து ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துல அந்த தலைமுறை உருவாகி வருது பாருங்க அது மிகப்பெரிய சாதனையாளராக மாறும் எப்படி மாறும் அந்த பாதையில இருந்து அந்த டிராக்ல இருந்து மாறிடாம இருக்கணும் முஸ்லிம் சமுதாயத்தை இஸ்லாமிய விழுமங்களுடன் தாங்கிய முஸ்லிம் சமூகமாக உருவாக்க வேண்டும் அறிவாற்றல் பெற்ற சமூகமாக மாற்ற வேண்டும் இஸ்லாமிய அறிவாற்றல் பெற்ற சமூகமாக மாற்ற வேண்டும் வெறும் பட்டதாரிகளாக மாத்தி புண்ணியம் கிடையாது முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் எல்லாத்தையும் பட்டதாரி ஆக்கி விட்டுருவோம் சமுதாயம் முன்னேறிடுமா முன்னேறாது பட்டதாரிகளாக இல்ல பண்பாடு நிறைந்த இஸ்லாமிய பட்டதாரிகளாக மாற்றினால் மட்டும்தான் முஸ்லிம் சமுதாயம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்லும் அத்தகைய உதவிகளுக்கு மட்டும்தான் இறைவன் புறத்திலிருந்து மறைமுகமான உதவிகள் நமக்கு வந்து சேரும் நம்ம சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் வறுமையை போக்கணும் நம்ம இறங்கி இருக்கிறோம் அறியாமையை போக்கணும் இறங்கி இருக்கிறோம் விதையை விதைக்கிறதுக்கு அல்லாவுடைய மறைமுகமான உதவிகள் வந்து சேரும் உலகத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட போகின்ற ஒவ்வொரு துறை வாரியாக ஏற்பட போகின்ற மாற்றங்கள் குறித்தான செய்திகள் எல்லாம் எதன் அடிப்படையில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு நடந்து வரக்கூடிய ஆய்வுகள் உலக நாடுகள்ல ஐரோப்பிய நாடுகள்ல பல்வேறு நாடு இந்தியா ஐரோப்பிய நாடுகள் ஜப்பான் சைனா போன்ற நாடுகளில் தற்போது அந்த நாடுகளினுடைய அரசுகள் எதில் எல்லாம் கவனம் செலுத்தப்பட்டு செலுத்தி வருகின்றார்கள் எந்தெந்த துறைகளுக்கு அதிகமான நிதியை ஒதுக்கி வருகின்றார்கள் எதிர்கால திட்டங்கள் அவர்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன அடுத்த ஒரு பத்தாண்டுகளில் இருபது ஆண்டுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளும் சைனாவும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் இந்தியா போன்ற நாடுகள் எதில் அதிகமாக கவனம் செலுத்த விரும்புகின்றார்கள் அதிகமாக நிதி ஒதுக்குகின்றார்கள் என்பது குறித்தான ஆய்வுகளோடு இன்றைக்கு நடைமுறையில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக டெக்னாலஜி ரீதியாக எந்தெந்த துறை வாரியான ஆய்வுகள் எந்தெந்த திசையை நோக்கி செல்கிறது என்பதும் இன்னும் சுகாதாரம் மருத்துவம் என்வாரமெண்டல் சுற்றுச்சூழல் இன்னும் எனர்ஜி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்தந்த துறைகளில் இன்றைய ஆய்வுகள் எதனை நோக்கி செல்கிறது என்பது குறித்தான தகவல்களோடு அரசனுடைய திட்டங்களோடு கொள்கை முடிவுகளோடு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியோடு ஒருமித்து எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்து ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஒவ்வொரு துறையிலையும் இன்னென்ன ஆய்வுகள் போனுச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில இப்படியே இந்த ஆய்வு போனச்சா இது எங்க கொண்டு போய் முடியும் டெக்னாலஜி ரீதியா எங்க கொண்டு போய் முடியும் மருத்துவ ரீதியா எங்க போய் முடியும் அதே மாதிரி எனர்ஜி ரீதியா எங்க போய் முடியும் என்வாரமெண்டல் ரீதியா எங்க போய் முடியும் அக்ரிகல்ச்சர் ரீதியா எங்க போய் முடியும் இப்படி ஒன்று ஒன்னையும் கணிக்க முடியும் அப்படி கணித்து எடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் தான் இந்த தகவல்கள் இப்போது ஏற்பட போகின்ற மாற்றத்தை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கணிப்பின் அடிப்படையில் ஏற்ப எடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் அல்லா நாடினா நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் ஆனா நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக நம்மளுடைய சிற்றறிவுக்கு தெரிகிறது இதுதான் கதை அல்லா நாடுனா எது வேணாலும் நடக்கலாம் நாளைக்கு இதன் அடிப்படையில் முதலில் உலகத்தில் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த தொடக்கத்தில் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நம்மளையும் சேர்த்து உலகத்தில் அறுநூத்தி எண்பது கோடி மக்கள் தொகை உலக மக்கள் தொகை அறுநூத்தி எண்பது கோடி பேர் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இது ஒவ்வொரு நாளும் பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறது 
சரியா ஒவ்வொரு நாளும் பெரிய கொண்டே இருக்கிறது இது எங்க போய் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல எங்க போய் நிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை எண்ணூத்தி இருபது கோடியா மாறி போயிடும் இன்னைக்கு அறுநூத்தி எண்பது கோடி ஏறக்குறைய ஒரு நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் தொகை இந்தியா சைனா போன்ற ஒரு நாடே உலகத்துல உருவான மாதிரி ஆயிடும் எண்ணூத்தி இருபது கோடி அறுநூத்தி எண்பதுல இருந்து எண்ணூத்தி இருபது கோடி மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல பெருகிடும் இதுவே இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது கோடியா மாறிடும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் இன்னொரு நாற்பது வருஷத்துல தொள்ளாயிரத்தி இருபது கோடி மக்கள் வெள்ளம் பெருத்து போய் காணப்படும் எல்லா நகரங்களும் இப்போ நீங்கள் சென்னையே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கணக்கெடுப்பு படி ஏறக்குறைய வந்துட்டு ஒரு அறுபது லட்சம் அறுபத்தஞ்சு லட்சம் இன்னைக்கு இந்த பத்து வருஷத்தில் கூடி போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கணக்கெடுப்பு வரும்போது ஒரு ஒரு கோடியை தாண்டிடும் சென்னை இது போன்று நகரங்களை நோக்கி புலம்பெயரக்கூடிய மக்கள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறார்கள் அதனால் கன்சாலிடேட்டடாக கூட்டம் 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 கூட்டமாக நகரங்கள் பெருக இருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவிற்கான மக்கள் தொகை பெருக்கம் இந்த பூமியிலே பெருகப் போகிறது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உலக வரலாற்றில் எந்த காலத்திலையும் இந்த மாதிரி நடந்தது இல்லைங்க எப்படி பாருங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நம்ம வாழ்கிறோமா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஒன்று கிபி ஒன்றில் இயேசு ஜீசஸ் இயேசுநாதர் காலத்தில் கிபி ஒன்றில் உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை இருபது கோடி உலகம் ஃபுல்லாக வாழக்கூடிய மக்கள் தொகை இருபது கோடி இதை அப்படியே நீங்கள் பார்த்து வந்தீங்கன்னா ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு கிபி ஒன்றுலேருந்து கிபி ஆயிரத்துக்கு ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு இருபத்தி ஏழரை கோடி தான் இருபது ஏழரை கோடி மக்கள் தான் ஆயிரம் வருஷத்துலேயும் கூடியிருக்கிறாங்க இடையில கூடி பல்வேறு காரணங்களாக மரணங்கள் ஏற்பட்டுக்கலாம் பல சம்பவங்கள் ஏற்பட்டுக்கலாம் பல அழிவுகள் ஏற்பட்டுக்கலாம் ஆனா அந்த ஆயிரமாவது வருஷத்துல இருபத்தி ஏழரை கோடி தான் இருக்குது இது அப்படியே இன்னொரு எண்ணூத்தி ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு கிபி ஒன்னுல இருபது கோடி கிபி ஆயிரத்துல இருபத்தி ஏழரை கோடி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல எட்நூத்தி ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை நூத்தி இருபது கோடி இருபத்தி ஏழரை கோடியிலேருந்து நூற்றி இருபது கோடி இந்த எண்ணூத்தம்பது வருஷத்தில் மக்கள் தொகை பெருக 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 ஆரம்பிச்சிருச்சு இது அப்படியே வந்து பாருங்க எங்கே வந்திருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியா குடியரசாகின்ற நேரத்தில் உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகை இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ஆச்சா இந்த அறுபது வருஷமாக பார்த்துக்குங்க எப்படி வந்திருக்குண்ணா அதாவது கிபி ஒன்றில் இருபது கோடி ஆயிரத்தில் இருபத்தி ஏழரை கோடி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பதுல நூத்தி இருபது கோடி அப்படியே எத்தனை மடங்கு கூடி இருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி சரியா இந்த அறுபது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்குமான இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் அறுநூத்தி எண்பது கோடியாக மாறி போயிருக்கிறது இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கோடியிலிருந்து அறுநூத்தி எண்பது கோடியா மக்கள் தொகை மாறி போயிருக்கு உலக வரலாற்றுல இப்படி ஒரு மாற்றம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதுவும் குறிப்பாக இந்த நூறு ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்த நூத்தி பத்து வருஷத்துல மூணு நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு ஆறு மடங்கு கூடியிருக்கு இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கம் எல்லா துறைகளிலும் எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லா அரசுகளுக்கும் பலவிதமான சிக்கலை ஏற்படுத்தி பலவிதமான கொள்கை முடிவுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பலவிதமான என்வைரமெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது சுற்றுச்சூழலிலே பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தி பல உலகத்தினுடைய பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கம் அமைந்திருக்கிறது உலக நாடுகள் தொ கொடுக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையிலே இந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது பல இடங்களிலும் பல அரசுகளும் தங்கள் போட்ட திட்டங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு திட்டங்களை அமைக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை மாற்றக்கூடிய வேளாண்மையை மாற்றக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் அரசுகள் இயங்கி இருக்கிறது இப்போது இறங்கி அதன் அடிப்படையிலேயே எல்லாவற்றையும் செயலாற்றுகின்ற ஒரு காட்சி தான் இன்று உலகத்திலே நடந்து வருகிறது ஆக மக்கள் தொகை பெருக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது கோடியாக உலக மக்கள் தொகை மாறவிருக்கிறது ஆச்சா இப்ப இந்த மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் என்ன மாற்றங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா உலகத்தில் என்ன மாற்றம் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகள்ல பல நாடுகள்லையும் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை வந்துட்டு கடைபிடிச்சிட்டு வர்றாங்க ரெண்டுக்கு மேலே சைனாவில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று கூட பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கிறது அது ஜப்பான் வந்துட்டு இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஆணித்தரமாக கட்டுப்பாடோடு இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு விஷயத்தை கடைபிடித்ததனுடைய விளைவாக மக்கள்கிட்டையே வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடணும் சந்ததியை பெருக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனையெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு 
எந்த நேரம் பார்த்தாலும் காசு சம்பாதிக்கணும் காசு சம்பாதிக்கணும் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிப்பு ஆய்வுகள் அப்படின்ட்டு சுற்றி இப்போ எந்த அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னா இளைய தலைமுறையை இளைய தலைமுறைக்கும் அந்த முதியவர்களுக்குமான கேப்பு மிகப்பெரிய கேப் ஆயிடுச்சு அடுத்து ஒரு இருபது ஆண்டுகளில் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஜப்பான் உலகத்திலேயே வயதானவர்கள் நிறைந்த நாடாக மாறப்போகிறது அந்த மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதற்கு ஜப்பான் அரசு என்ன செய்கிறது என்றால் தங்களுடைய அதிகப்படியான நிதியை ரோபோக்களில் முதலீடு செய்கின்றார்கள் ஏன்னா இப்போ வயசானவங்க ஜாஸ்தி ஆயிட்டாங்கன்னா இளைஞர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு என்ன பண்ணணும் ஆள் இல்லைன்னு சொன்னா வெளிநாடுகளில் இருந்து ஆட்களை கொண்டுட்டு வரணும் அப்போ இமிகிரேஷன் வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த அதை வெளிப்படையாக வைத்து அதை எளிதாக்கி உலக நாடுகளிலிருந்து திறனான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தொழிலாளர்கள் தேவை அவர்களை உள்ளே எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அதிகப்படியான முதலீடுகளை ரோபோக்களில் செய்து ரோபோக்களை மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளை அதிகமாக செய்ய வைப்பதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதிகப்படியான நிதியை ரோபோக்களில் ஜப்பான் அரசு முதலீடு செய்து கொண்டிருக்கிறது சமூக நீதி முரசு முஸ்லிம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்காக வெளிவரும் மாத இதழ் அடுத்த தலைமுறையை படித்த தலைமுறையாக்கிட உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் வெளியீடு சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் மாதந்தோறும் வீடு தேடி வர ஆண்டு சந்தா ரூபாய் நூற்றி இருபது சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதின் கீழ் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று உதவிடுவீர் சமூக நீதி அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் டிடி அல்லது செக் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி அறக்கட்டளை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பார் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று தொலைபேசி இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் எங்களுடைய வெப்சைட் முகவரி டபிள்யூ ஜப்பானை போலவே ஐரோப்பிய நாடுகளும் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு விஷயத்தில் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்றால் அங்கேயும் இளைய சமூகம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி உருவாகி வருகிறது இது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிடும் முதியவர்களே ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி ஒரு நிலை வந்துட்டு ஐரோப்பாவில் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எதை உலக நாடுகள் எப்படி திட்டமிடுகிறார்கள் ஐரோப்பிய நாடுகள் எப்படி திட்டமிடுகிறார்கள் என்றால் வளரும் நாடுகளிலிருந்து கீழ்திசை நாடுகள் இந்தியா போன்ற ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளிலிருந்து சைனா போன்ற நாடுகளிலிருந்து அதிகப்படியான இளைஞர்கள் அதிகப்படியான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஐரோப்பாவை நோக்கி புலம்பெயரக்கூடும் அதே போன்று மத்திய கிழக்கிலிருந்து அரபு நாடுகளிலிருந்து அதிகப்படியான மக்கள் ஐரோப்பாவை நோக்கி புலம்பெயரக்கூடும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே ஜப்பானை போல ஏறக்குறைய ஜப்பானை போல ஐரோப்பாவும் வயதானவர்கள் நிறைந்த பகுதியாக மாறவிருக்கிறது என்கின்ற தவறுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையிலேயே அரபு நாடுகளிலிருந்து அதிகப்படியான மக்கள் ஐரோப்பாவிற்கு புலம்பெயரக்கூடிய ஒரு காட்சி உலகத்தினுடைய புவியியல் ரீதியாக மக்கள் தொகை ரீதியாக நிகழவிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல ஜப்பான் மிகப்பெரிய அளவிற்கு வயதானவர்கள் நிறைந்த பகுதியும் ஐரோப்பா வயதானவர்களை அதிகமாக கொள்ளக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது இங்கே இருந்து வளரக்கூடிய வளரும் நாடுகளில் இருந்து அதிகப்படியான மக்கள் அந்த இடங்களை நோக்கி புலம்பெயர இருக்கிறார்கள் இது ஒரு விஷயம் அதாவது மக்கள் தொகையினுடைய மாற்றங்கள் எப்படி கொண்டுட்டு போகுது பாருங்க குடும்ப கட்டுப்பாடு என்கின்ற ஒரு விஷயம் அதிகமாக சந்ததிகளை பெற்றுக்கொள்ள கூடாது என்கின்ற தவறாக அரசு வலியுறுத்தியதனுடைய அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் எந்த அளவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது பாருங்க இங்கேயே இப்பவே நம்ம பொதுவா தமிழக இந்தியாலே பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லார்ட்டையுமே ஒரு சிந்தனை வந்துருச்சு ரெண்டு போதும் மூணு போதும் ரெண்டை வச்சே மேய்க்க முடியல மூணை வச்சே மேய்க்க முடியல அதுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தே ஒன்றும் பண்ண முடியல பாதுகாக்க முடியல படிப்பு படிக்க வைக்க முடியல சோறு கொடுக்க முடியல என்கின்ற பல்வேறு சிந்தனைகள் பெரியதனுடைய விளைவாக ஒன்று போதும் ரெண்டு போதும் மூணு போதும் என்கின்ற சிந்தனை பெருகியிருக்கிறது இஸ்லாம் இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறது தடுக்கிறது அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற அருளை வரக்கத்தை இடையிலே தடுத்து நிறுத்துவதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது ஆனா அந்த வேலையை மக்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் உழுது பாருங்க இளைய தலைமுறை அதுக்கு போட்டியா வரணும் வயசானவங்க போய் மறையறதுக்கு இளைய தலைமுறை வர்றதுக்கு அப்படி பேலன்ஸா வந்தா தான் சொசைட்டி ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சஸ்டைன் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா வயசானவர்களே போயிருவாங்க புள்ள ஜாஸ்தியா பார்க்கலன்னு வச்சுக்கங்களேன் முடிஞ்சு போச்சு இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து விடும் அப்ப உழைக்கின்ற ஆற்றல் போயிடும் உழைக்கின்ற பருவம் இளைய பருவம் தானே அந்த ஆற்றல் போயிடும் மிகப்பெரிய சிக்கலை சந்திக்கும் நிதர்சனமாக ஜப்பான் இன்றைக்கும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது இது ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு போய்விடும் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றார்கள் இது ஒரு விஷயம் ஆச்சா உலகத்தில் குடிநீர் பற்றாக்
குடிநீர் பிரச்சனை நல்ல சுத்தமான தண்ணீர் கிடைக்காத நாடுகள் கிடைக்காத மக்களாக உலகத்தில் இரநூறு கோடி பேத்துக்கு இரநூறு கோடி பேத்துக்கு சுத்தமான தண்ணீரே கிடைக்காது பல நாடுகள் கட நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்தே வருகிறது அதுவும் குறிப்பாக மிக குறிப்பாக பல்வேறு நாடுகளும் உலக வங்கிகளும் பல்வேறு விஞ்ஞானிகளும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்ற விஷயம் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் மிகப்பெரிய குடிநீர் பஞ்சம் நிலத்தடி நீர் மிகவும் ஆழத்துக்கு சென்று விட்டது நிலத்தடி நீர் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அதுவும் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் என்கின்ற கருத்து தொடர்ந்து விஞ்ஞானிகளால் ஆய்வு செய்யக்கூடிய அறிஞர்களால் சொல்லப்பட்டு வருகிறது குடிநீர் பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்க இருக்கிறது இரண்டு உலக போர்கள் நடந்திருக்கிறது மூன்றாவது உலக போர் என்று ஒன்று வரும் என்றால் அது குடிநீருக்காகத்தான் ஏற்படும் என்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் தெளிவாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் நிலத்தடி நீரை பாதுகாப்பதில் நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பதில் அந்த அளவிற்கு கவனம் இல்லாத மக்கள் சமூகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளாக மாறியிருக்கிறது அதனால் குடிநீர் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக உருவாக இருக்கிறது அடுத்ததாக பெருகி இருக்கின்ற இந்த மக்கள் தொகைக்கு உணவு அளிப்பது இதுதான் இப்போ பெரிய பிரச்சனை இந்த விலவாசி எப்படி ஏறி போச்சு பாருங்க இருபது ரூபா இரு பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா இருந்த அரிசியெல்லாம் நாற்பது ரூபா ஆயிடுச்சு அரிசி நூறு ரூபா இரநூறு ரூபாய்க்கு வந்துருமா இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் அரிசி இரநூறு ரூபாய்க்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உலக அளவிலும் உணவுப் பொருட்களுடைய விலைகள் கடுமையாக எகிரி கொண்டிருக்கிறது விலவாசி கற்றோலை பண்ண முடியலை ஏன்னா உணவுப் பொருட்களுடைய பற்றாக்குறை இதில் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஐரோப்பிய நாடு அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் முக்காவாசி இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் உணவுப் பொருட்களை சோளம் கரும்பு மாறி விளையக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை அதிகமாக தங்களுடைய எரிபொருளாக காருக்கும் லாரி ஓட்டுறதுக்கும் எரிபொருளாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் எழுபத்தி ஏழு நாடுகளில் அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகள் பல்வேறு நிலங்களை வாங்கி அங்கே கரும்பும் மக்காச்சோளமும் விளைவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எழுபத்தி ஏழு நாட்டில் வளரும் நாட்டில் இந்த எழுபத்தி ஏழு நாட்டில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய உணவுப் பொருட்களிலிருந்து பெறப்படுகின்ற எரிபொருளை அமெரிக்காவினுடைய இரண்டாண்டு எரிபொருள் தேவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது எழுபத்தி ஏழு நாட்டில் விவசாயம் பண்ணி அதை மக்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு கொடுக்காம மக்களுடைய வாய்க்கு கொடுக்காம பசிக்கு கொடுக்காம வயிற்றுக்கு கொடுக்காம தங்களுடைய கார்களிலே எரிபொருளாக மாற்றுவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகள் அமெரிக்காவினுடைய மின் தேவையை இந்த எழுபத்தி ஏழு நாடுகளிலும் இருந்து விவசாயம் செய்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மூலமாக அங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது இது ஒன்றாச்சா தென்னமெரிக்க நாடுகளிலே அதான் அமேசான் காடுகள் இருக்கு பாருங்க அதிகமான மழை பொழியக்கூடிய மழையை தரக்கூடிய காடுகள் அதான் அந்த அமேசான் காடுகள் அந்த அமேசான் காடுகளில் முக்காவாசி அழித்து அங்கேயும் கரும்பையும் சோளத்தையும் உற்பத்தி பண்ணி அந்த கரும்பையும் சோளத்தையும் எரிபொருளாக மாற்றி அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலக உலகளவில் உணவுப் பொருட்கள் பஞ்சத்துக்கும் விலை ஏற்றத்துக்கும் முக்கிய காரணம் இந்த உணவுப் பொருளை எரிபொருளாக பயோஃபியூல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உணவுப் பொருளை எரிபொருளாக மாற்றுகின்ற செயல் என்று உலக நாடுகள் அறிஞர்கள் எல்லோருடைய கருத்தாகவும் இருக்கிறது இது ஒரு முக்கிய காரணம் உணவுப் பொருள் உற்பத்தியில் இங்கேயே பாருங்கள் தமிழகத்திலே நம்ம பார்த்தோம் இந்தியாவிலே பார்க்குறோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளை நிலங்கள் எல்லாம் சுருங்கிக்கிட்டே வருது உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் பாருங்களேன் உங்கள் பக்கத்து ஊரில் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் பாருங்கள் விவசாய நிலமாக இருந்தது அரிசி விளைச்ச விளைஞ்சது கரும்பு விளைஞ்சது தென்னந்தோப்பாக இருந்தது எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு அங்கெங்கே வீடுகள் வீடுகள் முளைச்சிக்கிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி நீர்நிலைகளை மலத்த நிலத்தடி நீரை பாதுகாப்பதற்கு மழை நீரை பாதுகாப்பதற்கு இருந்த குளம் குட்டை எல்லாத்தையும் காலி பண்ணியாச்சு மனிதன் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காண்டி எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி அங்கங்கங்கே வீட்டை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஃப்ளாட்டு போட்டு ஃப்ளாட்டு போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ விளை நிலங்கள் சுருங்கி கொண்டிருக்கிறது மக்கள் தொகை பெருகிக்கிட்டே இருக்குது என்ன ஆகும் உணவுப் பொருள் பஞ்சம் வரும் மிகப்பெரிய பஞ்சம் வரும் பஞ்சத்தை நோக்கித்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று வேளாண் விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் சொல்கின்றார்கள் ஆக உலகளவில் உணவுப் பொருட்களுடைய உற்பத்தி குறைந்து மிகப்பெரிய அளவிற்கு விலை ஏற்றம் காண இருக்கிறது உலகத்தில் நடக்க போற முக்கியமான விஷயம் ஜோசியன் சொல்றான் என்று நினைச்சிடாதீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் இப்படியே போனோம்னா இங்க போய் சேரலாம் இப்படியே போனோம்னா இந்த மாற்றம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இது ஆச்சா அடுத்ததாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு என்வாயன்மெண்டல் பிரச்சனை வரப்போகுது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை அது பத்திரிகையிலாம் வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் பார்ப்பீங்க டிவியில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க குளோபல் வார்மிங் புவி வெப்பமாகிட்டு உலகளாவில் வெப்பம் ஜாஸ்தி அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறது பூமி சூடாகிக்கிட்டே இருக்கிறது என்கின்ற இது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தப் போகிறது எந்த
இந்திய பெருங்கடலில் ஏறக்குறைய தொண்ணூற்றி ஐந்து விழுக்காடு இஸ்லாமிய மக்களை உள்ளடக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இரண்டாயிரத்தி முப்பதுலேயே அறுபது விழுக்காடு மாலத்தீவு நீரில் மூழ்கிவிடும் தண்ணீரில் மூழ்கிடும் அதனால தான் இப்போவே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க மாலத்தீவு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எங் இந்தியா போன்ற நாடுகளுக்கும் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் எங்கள் மக்கள்லாம் நாங்கள் அங்கே வர்றோம் எங்கள் வாழ்றதுக்கு இடம் கொடுங்க ஏன்னா எங்கள் நாடு வந்து சீக்கிரமாக மூழ்கி போயிடும் தண்ணியில் மூழ்கி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஆக கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது சரியா அதுவும் மாலத்தீவு மூழ்குவதோடு மிக முக்கியமாக நியூயார்க் நகரம் லண்டன் சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சென்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அதே மாதிரி கேல்கட்டா இன்னும் இந்த கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இருக்க நாகப்பட்டினத்துலேருந்து எடுத்துங்க நாகப்பட்டினம் வேதானியம் மல்லிப்பட்டினம் அம்மாப்பட்டினம் தொண்டி மண்டபம் தனுஷ்கோடி இன்னும் திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி இது எல்லாத்துலேயும் கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதி கிராமங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது முப்பதில் கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதி கிராமங்கள் காணா போயிடும் கடல் நீர் உள்ளே புகுந்து கொண்டே இருக்குது ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த கடற்கரையினுடைய அளவும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கடற்கரையினுடைய அளவையும் நீங்கள் கணக்கிட்டு பாருங்க இது இன்னும் உயர்ந்துடும் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்துட்டு இருக்கும்னா கடல் நீர் மட்டம் நாம் எதிர்பார்த்ததை விட ஐம்பது மடங்கு அதிகமாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று என்வைரன்மெண்டல் பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாற இருக்கிறது பல கடலோர கிராமங்களே காணா போகக்கூடிய ஒரு காட்சி எதிர்காலத்தில் ஏற்பட இருக்கிறது எல்லாம் இந்த இந்த ஒரு நூறு ஆண்டில் செஞ்ச வேலை இந்த நூறு ஆண்டு நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளில் செய்த வேலைகள் தான் இத்தனைவற்றுக்கும் காரணம் மனிதர்களுடைய மனநிலைகள் மாறியது தான் இத்தனைவற்றுக்கும் காரணம் அப்போ இந்த பூமி வெப்பமடைகிறதுக்கு என்ன காரணம் அதிகப்படியான கனிம வளங்களை பூமியில் இருந்து தோண்டி எடுத்தது உள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் வெளியெடுக்கிறது பெட்ரோலை வெளியெடுத்து அளவுக்கு அதிகமாக அதை எரிப்பதனுடைய விளைவாக கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகுது அது பூமியை வெப்பமடைய செய்கிறது அதிகமாக இன்னும் வெடிமருந்தை கொண்டு போய் கொட்டினது சரியா ரசாயன உரத்தை கொண்டு போய் கொட்டினது பூச்சி மருந்தை கொண்டு போய் கொட்டினது எல்லாம் சேர்ந்து பூமியை வெப்ப சூடாக்கி சூடாக்கி பனிமலைகள் உருகி உருகி கடல் நீர் மட்டம் உருகுது கடல் நீர் மட்டம் பெருகி வருது முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போரை உள்ளடக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் கொட்டினதனுடைய விளைவுகளை இன்னைக்கு நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப இன்னைக்கு நேற்று செஞ்சதுக்கு இன்னைக்கு இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் பூமியில கொட்டுனது வெடிகுண்டாவும் இன்னும் ரசாயன உரமாகவும் எரிச்சதும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதனுடைய விளைவுகள் முப்பது வருஷம் கழிச்சு இப்ப தெரியுது இப்ப இதனுடைய விளைவுகள் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுக்கு அப்புறம் தானே ஜாஸ்தியா நடந்திருக்குது கார்கள் பெருகினது பைக்கு பெருகினது மெட்ராஸ் ரோட்ல மூச்சு விட முடியல எங்க காத்து கிடைக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு தானே மூக்கெல்லாம் கருப்பா இருக்குது ஒரு வெள்ள சட்டை போட்டுக்கிட்டு போக முடியலையே அப்ப அளவுக்கு மீறி அளவுக்கு அதிகமாக வாகனங்களை உபயோகப்படுத்தியதனுடைய விளைவாக இரண்டாயிரத்தி எழு அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுக்கு பிறகு இந்த முப்பது நாற்பது வருஷத்துல செஞ்சதுக்கெல்லாம் எப்ப மாறுதல் வரும்டா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல வரும் பூமி அந்த வெப்பத்தை உள்வாங்கி அது வெளியே தள்ளி அது வேலையை காட்டுறதுக்கு முப்பது வருஷம் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது வரைக்கும் ரெண்டு உலக போர் ஃபிளைட்ல போய் ஃபிளைட்ல போய் பாம்பு போட்டு இது அல்லாம எல்லாத்துக்கும் மேல ஜப்பான்ல போட்ட அந்த அணுகுண்டு அதனுடைய வெப்பம் எல்லாம் சேர்ந்து வேலையே இப்ப காட்டிக்கிட்டு இருக்குது இப்ப இதுக்கு அப்புறம் தான் அதிகமா நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கு அப்புறம் தான் உலகத்துல அதிகமான வேலைகள் நடந்திருக்குது இவை அல் எல்லாவற்றுக்கும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் உலகத்தில் அந்த மாற்றங்கள் நிகழ இருக்கிறது ஆக என்வைரன்மெண்டல் பிரச்சனை சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக உருவெடுக்க இருக்கிறது என்வைரன்மெண்டல் பார்த்தோம் சரியா முதல்ல மக்கள் தொகை பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் குடிநீர் பற்றாக்குறை உணவு உற்பத்தி என்வைரன்மெண்டல் இப்ப வாங்க இப்ப இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு மண்டே பிச்சுக்கிட்டு இருக்க உலக நாடுகள் மண்டே பிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி அறிவியல் ரீதியான கண்டுபிடிப்புகளால் இவை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் ஏதாவது செய்ய முடியும் என்கின்ற அடிப்படையிலே இப்போது ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப நான் சொல்லிட்டு வர்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கு உலக நாடுகள் மத்தியிலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர்கள் செய்கின்ற ஆய்வுகளின் அடிப்படையிலே பூமியில ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை அடிப்படையில சொல்லிட்டு வர்றோம் இப்போ இது இஸ்லாமிய அடிப்படையில் இது இது எந்த அளவுக்கு இது சாத்தியம் எந்த அளவுக்கு பொருந்தும் இது சரியா தப்பாங்கிற கான்செப்ட் வேற அது வேற இது வேற இப்போ நான் சொல்லிட்டு வர்றது இல்லை இன்றைக்கு உலகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்க வேலை இப்போ நம்ம அடுத்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எப்படி இஸ்லாமிய அடிப்படையில் அணுகி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி தயாராகிறது இது அடுத்த சப்ஜெக்ட் நம்ம பின்னால தான் இதை பார்க்க போகிறோம் அதனால உலகத்தில் என்ன மாற்றங்கள
எல்லாம் மனசை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிங்க அவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்க இருக்கிறது டெக்னாலஜி ரீதியாக ஹெல்த் ரீதியாக பல்வேறு மாற்றங்களை இந்த உலகம் சந்திக்க போகிறது அதில் மிக முக்கியமாக மனித வாழ்க்கையினுடைய எல்லா நிலைகளிலும் உலகத்தினுடைய அத்துணை நடவடிக்கையிலும் நானோ டெக்னாலஜி என்கின்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் உள்ளே புகுந்து சமுதாயத்தை புரட்டி போட இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகிறது இந்த நானோ டெக்னாலஜி என்கின்ற இந்த துகள்கள் அதாவது நானோ டெக்னாலஜி என்பது என்னெல்லாம் இருக்குதோ எல்லாத்தையும் சின்னதாக கொண்டுட்டு வர்றது எல்லாத்தையும் பொடிசாக கொண்டுட்டு வர்றது பெருசா இருக்கிறது செய்கிற ஆற்றலை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு பல்லாயிரம் மடங்கு அதிகமான ஆற்றலோடு மிக சிறிய வடிவு கண்ணுக்கு தெரியாத அளவிற்கு எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா இந்த தலை முடி இருக்கு பாருங்க ஒரு முடி எடுத்து வச்சுங்க அந்த ஒரு முடியில ஒரு லட்சம் மடங்கு சின்னது தலை முடி ஒரு முடியில ஒரு லட்சம் மடங்கு சின்னது இந்த நானோ டெக்னாலஜி இது எல்லா துறைகளிலும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகிறது அதுக்கான ஆய்வுகள் இப்பவே நீங்க பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டினுடைய பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் முதுநிலை படிப்பாக எம்எஸ்சி நானோ டெக்னாலஜி வைத்திருக்கிறார்கள் முதுநிலை படிப்பாக இன்னும் அது வந்துட்டு யூஜிக்கு வரல ரிசர்ச் ஓரியன்டா இருக்குது ஆய்வு நிலைகளிலே இருக்கிறது பல்வேறு துறைகளிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் கொண்டு கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க நானோ டெக்னாலஜி இது என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறது நானோ யுகம் என்றே ஒரு யுகத்தை உருவாக்க போகிறது இது வரைக்கும் பார்த்தது டெக்னாலஜி மைக்ரோ இன்னும் டிஜிட்டல் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்போ நானோ யுகம் அது வந்து எரா அப்படிங்கிற மாதிரி நானோ யுகமாகவே மாற இருக்கிறது இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு பாருங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு பதினெட்டு மாதமும் கம்ப்யூட்டரினுடைய ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஏற்கனவே ஒரு ப ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு மூ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் கிடையாது இன்னைக்கு சரியா இன்னும் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூறுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருந்துச்சு டாஸ்ன்னு சொல்லி அதெல்லாம் காணா போச்சு அது மாதிரி பதினெட்டு மாதங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் கம்ப்யூட்டருடைய வேகம் அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி இன்டர்நெட்டினுடைய வேகம் அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி முப்பதிலே கம்ப்யூட்டர் இல்லாத இடமே உலகத்தில் கிடையாது இன்டர்நெட் இல்லாத இடம் உலகத்திலேயே கிடையாது என்ற அளவுக்கு மாற இருக்கிறது எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் இன்டர்நெட் இருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்கும் சொன்னால் கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியும் எல்லாம் லேசரில் இருக்கும் சரியா லே இப்போ நீங்கள் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கிறீங்க ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த செல்ஃபோன்லேருந்து லேசர் ஒளி வரும் டைப் பண்ணலாம் அந்த செல்ஃபோன்லேருந்து இன்னொரு லேசர் ஒளி ஸ்க்ரீன் தெரியும் இப்படியே டைப் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டரும் அந்த டைப்பிங் அதாவது கீபோர்டும் மானிட்டரும் இந்த லேசர் ஒளியில் செல்ஃபோனில் அடக்கம் ஆகிடும் சரி எல்லாம் லேசர்லேயே மாறப்போகுது அதனால் உலகத்தில் கம்ப்யூட்டர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஆனால் இருக்கிறதா தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சிருக்கும் இன்டர்நெட் இல்லாத இடம் உலகத்திலேயே கிடையாது ஆச்சா அந்த டெக்னாலஜியில் இதெல்லாம் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்க ஆய்வு ஏறக்கூடிய முடிவுக்கு வந்து பல நாடுகள்லேயும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுதான் பெரிய கூத்து பல நாடுகள்லேயும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நம்ம நாட்டுக்கு இன்னும் வரல ஆனால் செய்தியாக வந்திருக்குது அடுத்தது மனித இந்த நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி மூலமாக செய்யப்பட்ட சிப் இருக்குது பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் சிப் இருக்குது பாருங்கள் அது எந்த அளவுக்கு மாறி நான் தான் சொன்னேன் நேனோ டெக்னாலஜினா இந்த தலைமுடி ஒரு முடியினுடைய ஒரு லட்சம் மடங்கு சின்ன அளவுக்கு இருக்கக்கூடியதா மாறிடும் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாது சரியா அந்த நேனோ டெக்னாலஜியில செய்யப்பட்ட சிப்பு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்னைக்கு மக்கள் தொகை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல எண்ணூத்தி இருபது கோடின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணூத்தி இருபது கோடி மக்கள் உடம்புலையும் இந்த சிப்பு இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சிப்பு இருக்கும் எண்ணூத்தி இருபது கோடி மக்கள்கிட்டையும் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிப் இருக்கும் இந்த எண்ணூத்தி இருபது கோடி மக்களும் இன்டர்நெட்டோட இணைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் உலகத்தில் ஒரு தனியால் தனியாக நடக்கவே சான்ஸே கிடையாது எண்ணூற்றி இருபது கோடி இன்டர்நெட் சரியா இந்த இன்டர்நெட்டு மேற்கத்திய உலகத்தினுடைய கைக்கு போகும் ஆக உலகத்தில் உடைய எல்லா மனிதர்களுடைய மூளையையும் இயக்கத்தையும் 